ვინ მე რომ კითხოთ თუ რა არის კაცობრიობისთვის თქვენი ქვეყნისთვის და უშუალოდ თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი რას ვას ხვდებით ზოგიერთ თქვენგანი შეიძლება ეკონომიკურ კეთილდღეობას ასახელებდეთ ყველაზე მნიშვნელოვნად ნაწილმა შეიძლება ბედნიერებაზე ან რომელიმე სხვა ფაქტორზე იფიქროთ თუმცა ყოველთვის მიხდება შეუძლებელია თუ არ იქნება მშვიდობა მშვიდობა ყოველთვის წარმოადგენდა ადამიანებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს თუმცა მიუხედავად ამისა ბოლო 2000-ს წლის განმავლობაში ადამიანებმა მშვიდობით ანუ ომის გარეშე მხოლოდ 250 წელი გაატარეს რაც მთლიანი აღრიცხული ისტორიის მხოლოდ 8% შეადგენს ამრიგად ყველა ისტორიის განმავლობაში მიუხედავად მშვიდობის სურვილისა ადამიანებს უწევდათ ერთმანეთთან ომი მეტიც ისტორია მოური გამანადგურებელი მსოფლიო ომიც კი შემოგვინახა თუმცა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ბირთული იარაღის შექმნასთან ერთად ძლიერ სახელმწიფოებს შორის ომის დაწყება იმდენად მაღალ რისკებს დაუკავშირდა რომ რთული გასახსენებელია სერიოზული სამხედრო დაპირისპირება ორ ძლიერ სახელმწიფოს შორის მაგრამ რამდენად ნიშნავს ეს იმას რომ დღეს ჩვენ მოყოფებით შვიდობის მდგომარეობაში სამწყარო დომს აქტუალურობა არ დაუკარგავს და ის დღესაც ერთ-ერთი მთავარი საკითხია მან უბრალოდ ომის წარმოების ფორმა იცვა წაიშალა ხაზი მშვიდობასა და ომის მდგომარეობას შორის თუ ერთ დროს ჯარის კაცების რაოდენობა ან სამხედრო ტექნიკა განსაზღვრავდა ომში გამარჯვებულ ფეთს დღეს ომმა გადაინაცვლა სრულად სხვა სივრცეში. სივრცეში სადაც კომპიუტერის ეკრანს ამომხარებული ეგრეთწოდებული ტროლები, რომლებიც დეზინფორმაციას ავრცელებენ ან კიბერაქტიულობებში არიან ჩართულები, გამოცდილ გენერლებზე არანაკლებ როლს თამაშობენ. ამრიგად, დღევანდელი ომი ჰიბრიდულია. და ის სამხედროს გარდა მოიცავს ფართო სპექტრის, მათ შორის დიპლომატიურის, ეკონომიკურის, ენერგო, კიბერ და ინფორმაციული ოპერაციების გამოყენებას. ზეწოლის ერთლების ჩამოსაყალიბებლად, რომლებიც შემდგომ შეიძლება გამოყენებული იქნას სხვადასხვა ქვეყნის დესტაბილიზაციისა თუ გარკვეული პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. სამწყაროდ საბედნიერო რომ თანამედროვე ჰიბრიდულ ომში ძალიან გამორჩეულია ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი. რუსეთი ადრე წიყენებდა ეკონომიკურ თუ ენერგო რესურსებს სხვადასხვა ქვეყნების წინააღმდეგ, თუმცა ბოლო პერიოდში რუსეთის ფედერაციამ უკვე ინფორმაციული და კიბერ ოპერაციების გამოყენება დაიწყო. დღეს კრემლი აქცევს ინფორმაციას იარაღად და ებრძვის არა სხვა ქვეყნის სამხედრო ძალებს, არამედ ონლაინ სივრცეში ცდილობს დააბნიოს ყველა, შექმნას ალტერნატიული რეალობები და შეიტანოს განხეთქილებები საზოგადოებებში თუ სხვა სხვა ქვეყნებში. ამ ხრივ თანამედროვე ომის ჰიბრიდულობა კეთხეს ნიშნის ქვეშ იყო წლების წინ, თუმცა რუსეთს მიერ 2014 წელს უკრაინაში, შემდეგ კი 2016 წელს ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს განხორციელებული ქმედებების შედეგად თანამედროვე ომის ჰიბრიდულობა თითქმის ყველა ნათლად დაინახა. ამ ხრივ ჰიბრიდული ომის და განსაკუთრებით რუსული ჰიბრიდული ომის სწავლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ქართველებს, რადგან სწორედ საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც რუსეთმა გამოსცადა თავისი ჰიბრიდული არსენალი. ამრიგად საჭიროა უფრო სიღმისეულად შევისწავლოთ ეს საკითხი, მეტიც, მთელი რუსული ჰიბრიდული ომი გათვლილია ჩვენს უიცობაზე და ემოციებზე. ჩვენ კი მხოლოდ რაციონალური აზროვნებით და ცოდნით შეგვიძლია გაუმკლავდეთ მას.